Genosida Politik Tab MPRS Nomor 9 tahun 1966 Nomor 25 tahun 1966 Nomor 16 tahun 1966 Nomor 33 tahun 1967 Nomor 44 MPRS 1968 Ketetapan MPRS Nomor 9 MPRS tahun 1966 tentang Surat Perintah Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pemimpin Besar Revolusi atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Dalam menetapkan diantaranya disebutkan Menerima baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pemimpin Besar Revolusi atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia yang dituangkan dalam surat perintah tanggal Smaret 1966 kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto atau Menteri Panglima Angkatan Darat dan meningkatkannya menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Masalahnya adalah, Super Semar yang kontroversial itu diduga sebagai upaya pemaksaan dengan ancaman kekerasan terhadap Soekarno untuk menandatanginya Bahkan disinyalir sebagai penanda kudeta terselubung Ketetapan MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham Atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme Ketetapan MPRS nomor 16 MPRS Law 1966 tahun 1966 tentang pembentukan panitia peneliti ajaran-ajaran pemimpin besar Revolusi Bung Karno Ketetapan MPRS nomor Gigo 3 MPRS 1967 tahun 1967 tentang pencamatan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno Melalui tab MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum tab MPRS MPR sejak tahun 1960 sampai 2002 TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Pada hari ke-7 bulan Februari 1967, Presiden Soekarno mengirim dua surat kepada Soeharto. Dalam salah salah satu surat, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto. Penyerahan itu dengan syarat, Soekarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan. Setelah penculikan dan pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, posisinya sebagai presiden semakin lemah. 